，手游练一架，用了几年过后，他的命运都会这种下场啊，钢丝绳都会断，因为磨损比较严重。今天砸下来的时候，这个还砸变形了。这种练一架让我来装的话，我非常的反感，可以说一点都不喜欢。但是修的话，我真的还是超喜欢它的，不管换哪个配件，修哪个部分。它这里呢，只是断了两根钢丝绳，其他零件都是好的。那我们今天就把这两个钢丝绳给它换掉就行了。看这个转角器都生锈了，这些轮子生锈的，咱们用润滑剂给它喷一下，让它多用几年吧。上次我修一个晾衣架也是这样用润滑剂来喷，但是它那个锈迹喷到墙上去了。这次我就给它垫一张纸巾吧。客户问我，他说这个变形的东西有没有必要换一个？还换啥换啊？直接给它锤回去就可以了，又不是不能用。可以说手游练一下，到要维修的时候，百分之九十以上都是钢丝绳先断，因为你钢丝绳每天都在用，它会磨损，加上你又没有说经常保养，喷一点油之类的，它日晒雨淋的，它的寿命也就是那么几年。虽然我经常在视频上面说啊，让大家保养一下这个钢丝绳，但是我其实自己也做不到。谁有那个闲工夫老是去记得这些鸡毛蒜事啊？坏了就换吧，反正现在换一个也不贵。要是觉得整个换掉有点可惜，那只能像这样啊，把钢丝绳给它换掉，还可以用个几年啊，后面断了再换钢丝绳，修修补补又是三年。这种层高的，一般钢丝绳在七米左右，我是用手拉的，啊，拉四次再加一米，基本上也是刚刚好，没有剩多少啊。你看这边，这边也是刚刚好，里面那条的话就会短个一米左右，大概六米吧。细心的师傅应该发现了吧？这个晾衣杆上的圆洞啊，空荡荡的，是不是差点意思？如果家里有梯子的话，可以尝试着自己更换啊，在网上买两条钢丝绳就行了。但是像这种精装房的话，很多人他都没有梯子的，所以你就花一点钱叫师傅来给你修一下吧。很多手游器这里面会打卷，我们把这个线给它全部放出来，你看它这里就卡死在这里了，我们要把它全部松出来。一只手往上面拉，然后一只手摇，把它全部摇出来。摇完之后再把它摇回去，然后它这个线就已经理顺了。然后后面用的时候，咱们就不要一直在摇，只要把它放下来就可以了。你已经把衣架都放到底了，你还在摇，然后就把手游器里面多余的线都给摇松了，再把它摇回去。来回几次之后，它里面的线很容易就卡死了。好了，几年后这个钢丝绳要是断的话，你再找我过来换吧。